So, for the question, Barangan, two numbers are in the ratio of 5 is to 6. If first number is increased by 1 and the second number is increased by 4, then ratio becomes 3 is to 4. Now, find that numbers. Okay, now, two numbers are in the ratio of 5 6. So, 5x and 6x. Okay, now, now, first number will increase. 1. Second number? 4. Increase. And the number is now, what is the ratio? 3 is to 4. That is the ratio. Now, what do you do? Do you want to do it? So, 4 is, so 5x plus 1. அடத்து இது இதும் குருக்கு பருக்கு போன்னும் so 6x plus 4 போ 4 5s are 20 plus 4 அப்பிரும் 18 அப்பிரும் 12 போ XL வருப்பக்கும் உண்டும் தல்லாமா இங்கு 20x 18x 20x minus 18x அதையைப் புல அங்கு 12 இருக்கா plus 4 போ அந்தபக்கும் புச்சினா minus 4 so 20x minus 18x எவ்வளவு 2x இந்தபக்கும் 12 minus 4, எவ்வளவு? Get. அப்போ, 2x equal to 8. அப்போ, x equal to 8 by 2. எவ்வளவு? 4. அப்போ, ஒரு பங்க எவ்வளவு? 4. இப்பேன் தெரியும் அந்த ரண்டு நம்பர் கேக்கிறானா? அப்போ, என்ன கேக்கிறானா? இந்த 5x ஓ, 6x ஓ, என்னன் தெரியும். அப்போ, ஒரு பங்கு 4. அப்போ, 5 பங்க எவ்வளவு? 5 into 4. அப்போ, 6 பங்கு 6 into 4. 5 into 4 எவ்வளவு? 20. 6 into 4, 24. இப்போது இதே சம்மா, எவ்வடி சாட் கட்டாப் போகிறாது? இது சம்மா சாட்டாப் போகிறும் அல்லா? சாட்டாப் போகிறும் அல்லா? பார்க்கு, 5, 6. ரைட்டா, அடத்து, இந்த நம்பர் இங்கிரிஸ் பண்ணிருக்காங்கள் 1 இங்கிரிஸ் பண்ணிருக்காங்கள் 4 இங்கிரிஸ் பண்ணிருக்காங்கள் இங்கிரிஸ் பண்ணத்தில் என்ன வாம்மாருது? 아아aus So, how do you do it? First number, you can increase 1. So, plus 1. Next number, you can increase 4. So, plus 4. Now, what do you do? Just. Plus 4. 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 3 into 4, அப்பரோ, 1 into 4. So, 3 into 4, அப்பரோ, 1 into 4. So, இது இது இம்பேரிக்கி, இதலுந்து இது கலிச்சிருக்கும். இது 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 பண்ணா, 20x ல 18x, 2x. அப்பரோ, 3 நாங்க, 1 நண்டு. 1 நாள் நாளி. அப்பரோ, 2x is equal to 8. x is equal to 4. ஒரு பங்கு 4 இந்திருந்திருச்சா, அப்போம் நமக்கு அந்த நம்பர் இன்னது 5x இன்னும் ஒன்று 6x சோ, ஐனாங்கு 20, 6,4,24 சோ, அந்தன் ரண்டு நம்பர் இன்னது 20,24 சோ, இந்த கொஷின் பருங்க, the ratio of males and females of a village is 5 is to 3 if there are 600 males in the village then find the number of females இங்குங்களா என்ன இருக்கு கொஷ்சில் என்ன குடுத்திருக்காம் ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு ஒரு வில்லேஜில் அருக்காங்க மேலு பிமேல் இருக்காங்க என்ன ரேசியுல் இருக்காங்க மேலு பிமேலு மேலு அந்த வில்லேஜில் அஞ்சு பங்கு இருக்காங்க பிமேலு மூனு பங்கு ரைட்டுங்களா அந்த விலையதில் எத்திரை மேல் இருக்காங்களாம் 600 மேல் இருக்காங்களாம் அதாவது இங்கு நமக்கு தெரியில்லையா அம்முடுடன் ரேசியோ 
ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்போ மேலோட ரேஷியோ எத்தனை பங்கு இருக்காங்க மேல் ஃபைவு ஃபைவ் எக்ஸு ஸோ மொத்தமாக எத்தனை மேல்ஸ் இருக்காங்க அறநூறு பேர் இருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ அஞ்சு பங்கு அறநூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு அஞ்சு பங்கு அறநூறு ஆகுச்சுன்னா ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது கரெக்டா ஸோ என்ன கேட்குறான் அடுத்து தென் ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் இன் தட் வில்லேஜ் அப்போ அஞ்சு பங்கு கொடுத்துருந்தா அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு அறநூறு அப்போ ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது அப்போ ஃபீமேல்ஸ் எத்தனை பங்கு இருக்காங்க மூணு பங்கு இருக்காங்க அப்போ மூணு எக்ஸ் கரெக்டா அப்போ ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது அப்போ மூணு பங்கு எவ்வளவு ஆமாம் முந்நூற்றி அறுபது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ரசன்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்டு பி இஸ் எயிட் இஸ் டு நைன் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் த ஏஜஸ் பிகம் டென் இஸ் டு லெவல் தென் ஃபைண்ட் தி ப்ரசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி ஸோ ஏ அண்டு பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஏ அண்டு பி அவங்களோட ப்ரசன்ட் ஏஜஸ் அது என்ன ரேஷியோல் இருக்கு எட்டு ஒம்பது அதாவது இது எட்டு எக்ஸு இது ஒம்பது எக்ஸு கரெக்டுங்களா அடுத்து என்ன கொடுக்குறோம் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் ஏஜஸ் பிகம் என்ன ஆகுது டென் இஸ் டூ லெவலாக மாறுது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டது தான் ஸோ எட்டு எக்ஸு கீழே ஒம்பது எக்ஸு எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் அப்போ ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா பன்னெண்டு என்ன பண்ணணும் கூட்டிடணும் ஸோ ரெண்டு பேருத்துக்குமே பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னவா மாறுது அவங்களோட ஏஜ் ரேஷியோ பத்து பதினொன்றா மாறுது கரெக்டுங்களா இதை நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி தான் குறுக்கு பேருக்கள் பண்ணி போடணும் ஸோ இது ரொம்ப பெருசாக போகும் கரெக்டாக அப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட் கட் பார்த்தோமா என்ன பண்ணோம் எட்டு ஒம்பது இருக்குது அடுத்து அது என்னவா மாறுது பத்து பதினொன்றா மாறுது இப்போ அவங்க பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டா இங்கேயும் டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டு ஸோ ரெண்டு பக்கமும் சேமாக டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருச்சு அடுத்து இங்கிலீஷ் பண்ணதும் டி சேமாக இருக்கணும்ல இங்கிலீஷ் பண்ணதும் சேமாக இருக்கா பாருங்கள் ஆமாம் ரெண்டுத்தும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இங்கிரீஸ் பண்ணுறதும் சேமாக இருக்குது அப்போது எயிட் எக்ஸு இது நைன் எக்ஸு இது டென் எக்ஸு லெவல் எக்ஸு எயிட் எக்ஸு டென் எக்ஸாக மாறுது நைன் எக்ஸு லெவல் எக்ஸாக மாறுது அப்போது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே டூ எக்ஸு இங்கே டூ எக்ஸு ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எதனால் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு வருஷத்தை கூட்டுறதுனால கரெக்டாக அப்போ பன்னெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ரெண்டு பக்கமும் ரேஷியோ ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போது என்னது இந்த டூ எக்ஸுங்கிறது தான் டுவெல் கரெக்டாக இந்த டுவெல் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால தான் ரேஷியோ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ எக்ஸ் எவ்வளவு ஆறு கரெக்டா இப்போ என்ன கேட்குறான் ஃபைண்ட் இது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி ஃபைண்ட் இது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி ஆல்ரெடி நமக்கு இது கொடுத்துருக்கான கொஸ்டின் இல்லை ப்ரெசன்ட் ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் எயிட் இஸ் டு நைன் ஏவோடது எட்டு பியோடது ஒம்பது அப்போ யாரோடது கேட்குறான் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி எவ்வளவு நைன் எக்ஸை கேட்குறான் கரெக்டாக அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஒரு பங்கு ஆறு அப்போ ஒம்பது பங்கு எவ்வளவு ஒம்பது இன்ட்டு ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஸோ பியோடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் மில்க் டு வாட்டர் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இஃப் தி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த வெசில் த ரேஷியோ பிகம் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அண்ட் ஃபைண்ட் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைனல் மிக்சர் ஆஃப் தி வெசில் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு வெசில் இருக்குது ஒரு குடம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குடத்தில் பால் இருக்குது தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்காங்க அது ரெண்டு என்ன ரேஷியோல் இருக்குது மில்க்கும் வாட்டரும் மில்க்கும் வாட்டரும் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது கரெக்டுங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மேற்கொண்டு அந்த குடத்தில் நாலு லிட்ரு தண்ணியை ஊற்றுறாங்க அது தண்ணியை ஊற்றுறதுனால இப்போ ரேஷியோ என்னவா மாறுது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவாக மாறுது அப்படி மாறுச்சுன்னா ஃபைனல் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைனல் மிக்சர் ஆஃப் தி வெசில் என்னென்னு தான் கேட்குறான் கரெக்டுங்களா ஸோ என்ன பண்ணோம் நம்ம என்ன பண்ண மாதிரி தான் அஞ்சு எக்ஸு ஆறு எக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து எதை ஆட் பண்ணுறாங்க மில்க் ஆட் பண்ணுறாங்களா வாட்டரவா வாட்டரை தான் ஆட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அப்போ எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாங்க நாலு லிட்ரு அப்போ நாலு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்களா என்னவா மாறுது நாலு பை அஞ்சாறு ரேஷோ மாறுது கரெக்டாக இது நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ரைட்டா இது போட்டால் கொஞ்சம் பெருசாக தான் வரும்
நாலு அஞ்சு இப்போது ரேஷியோவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஸு குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சது சேமாக வந்திருக்கா அவன் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன்று வருது இங்கேயும் மைனஸ் ஒன்று தான் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வருது ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணது சேமாக இருக்கணும்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணது சேமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா கிடையாது வாட்ரு மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பால் எப்படி இருக்குது மில்கு அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அந்த இதில் போட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தோமா அதிலே ஸோ பாலை எதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணல அது ஜீரோ தான் ஆனால் வாட்ரு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களே எவ்வளவு ஃபோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் முன்ன மாதிரி டேரெக்டாக குறுக்கு பருக்கு பண்ணிடலாமா அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்புறம் ஆறுனா இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸில் இருபத்தி நாலு எக்ஸு போச்சுன்னா எவ்வளவு அப்புறம் நன்னாலு பதினாறு பதினாறு அப்புறம் ஜீரோ டு அஞ்சு ஜீரோ தான் அது போடணுமா அவசியம் கிடையாது ஸோ இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸில் இருபத்தி நாலு போச்சுன்னா எக்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதி ஆறு ரைட்டா அப்போது ஒரு பங்கு தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஒரு பங்கு எவ்வளவு பதி நாறு ஸோ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கான் முதல்ல இனிஷியலாக எத்தனை எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லை இனிஷியலாக நமக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரிஞ்சால் தான் அந்த நாலு லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனல் மிக்சரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியணும் இப்போ இனிஷியலாக எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு பங்கு பதினாறு அப்போது அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு மில்கு மில்கு வாட்டர் மில்கு அஞ்சு அப்போ ஒரு பங்கு பதினாறு இப்போது அஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு அது ஆறு இன்ட்டு பதினாறு கரெக்டா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு எவ்வளவு எண்பது ஆறு இன்ட்டு பதினாறு தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ என்ன ஆயிருக்கு இது இனிஷியலாக இருந்தது அப்போ எண்பது லிட்ரு பால் இருந்திருக்கு தொண்ணூத்தாறு லிட்ரு வாட்டர் இருந்திருக்கு அந்த கூடத்தில் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து இப்போது எத்தனை லிட்ரு ஆட் பண்ணாங்க நாலு லிட்ரு தண்ணி ஆட் பண்ணாங்களா அப்போது இதெல்லாம் நாளை கூட்டணும் கூட்டினா எவ்வளவு இது நூறாம் மாதிரி வரும் கரெக்டாக ஸோ நூறாம் மாதிரி வரும் இது அதே எண்பது தான் அப்போது நாலு லிட்ரு தண்ணி ஆட் பண்ணால் அப்புறம் தான் நான் ஃபைனல் மிக்சரு அதை நான் கேட்குறான் ஸோ அந்த எண்பது தொண்ணூத்தாறுங்கிறது இனிஷியலாக இருந்த மிக்சரு அப்புறம் நாலு லிட்ரு வாட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தாறு லிட்ரு தண்ணி என்னவாக மாறுது நூறு லிட்ரு தண்ணியாக மாறுது பால் அது எண்பது லிட்ரு தான் இருக்குது இப்போது இது இது இங்கே கூட்டினா எவ்வளோ இருக்கு நூற்றி எண்பது லிட்ரு இருக்கு அந்த வெசிலில் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபைனல் மிக்சர் ஏ பேக் கண்டைன்ஸ் ருபீஸ் டூ அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டென் காயின்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோரு ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த பேக் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஸோ ஃபைவ் இந்த நம்பர் ஆஃப் டூ ருபீஸ் இந்த டூ ருபீஸ் காயின் இந்த பேக் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் ஒரு பேக் இருக்காமா அந்த பேக்கில் ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா காயின்ஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ என்ன ரேஷியோல் இருக்குன்னா அதையும் கொடுத்துட்டான் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோருங்கிற ரேஷியோல் இருக்குது அந்த ரேஷியோல் இருக்குது இப்போது அந்த பேக்கில் இருந்த காயின் இந்த ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா காயின் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குமான்னா நானூறுரூவா இருக்குமாம்மா அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன கேட்குறான் ரெண்டு ரூபா காயின் வந்து எத்தனை இருக்கும் அந்த பேக்கில் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம எடுத்துடலாமா என்னென்ன டினாமினேஷனில் இருக்குது இது ருபி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரூபா இருக்குது அஞ்சு ரூபா இருக்குது பத்து ரூபா இருக்குது கரெக்டா அடுத்து ரேஷியோ இது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ரெண்டு ரூபா ஃபைவ் எக்ஸு அப்போ அஞ்சு ரூபா ஆறு எக்ஸுங்கிற ரேஷியோலையும் பத்து ரூபா ஃபோர் எக்ஸ் ரைட்டா இப்போ அந்த பேக்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது மொத்தமாக நானூறுரூவா இருக்குது நானூறுரூவா இருக்கா ஸோ அங்கே பாருங்கள் இது அதுக்குண்டான டினாமினேஷன் ரெண்டு ரேஷியோ இருக்குது இப்போது இது இது பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட் அஞ்சு எவ்வளோ மாறும் பத்து பத்து எக்ஸு இப்போ இது ருபீஸ் மாறிடும் இல்லையா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு இன்ட் ஆறு முப்பது எக்ஸு பத்து இன்ட்டு நாலு நாற்பது எக்ஸு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனது தானே நானூறு நம்ம தானே ஆமாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனது தான் நானூறு இப்போது இந்த பக்கமும் ருபீஸில் இருக்குது அந்த பக்கமும் ருபீஸில் இருக்குது ருபீஸு அதோட ரேஷியோ இருந்துச்சு ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ருபீஸாக மாறிடுச்சு எல்லாமே ஸோ இதை கூட்டினா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் பத்து முப்பது நாற்பது அப்போது எவ்வளவு எண்பது எக்ஸு எண்பது எக்ஸ் எவ்வளவு நானூறு கரெக்டாக இப்போது எண்பது எக்ஸு நானூறு அப்போ எக்ஸு கொல் டு நானூறு பை எண்பது இதை சால்வ் பண்ண எக்ஸ் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு அப்போது ஒரு பங்கு எவ்வளவு அந்த பேக்கில் இருக்கிற அந்த ஒரு காயினோட ஒவ்வொரு காயினோட ஒரு பங்கு அஞ்சு 
அப்போ யாரோட கேட்குறான் நம்பர் ஆஃப் டூ ரூபி காயின் தான் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டூ ரூபி காயின் வந்து என்ன ரேஷியோல் இருக்குது அஞ்சு எக்ஸு அப்போ ஒரு பங்கு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு ஆமாம் இருபத்தி அஞ்சு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டூ ரூபீஸ் காயின்ஸ் எவ்வளோனா அஞ்சு எக்ஸு ஸோ நமக்கு ஒரு பங்கு தெரியும் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அந்த பேக்கில் எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு டூ ருபீஸ் கைன்ஸ் இருக்குது இதுவே ஃபைவ் ருபீஸ் கைன்ஸ் கேட்டிருந்தானா ஸோ ஒரு பங்கு அஞ்சா எத்தனை பங்கு இருக்குது ஆறு பங்கு ஃபைவ் ருபீஸ் கைன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பது அதே டென் ருபீஸ் கைன்ஸ் கேட்டிருந்தானா ஸோ ஒரு பங்கு அஞ்சு நாலு பங்கு இருபது அப்போ எத்தனை ஒரு பங்கு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு பங்கு இருக்குது ஸோ ஒரு பங்கு அஞ்சு ஆறு பங்கு எவ்வளவு ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ முப்பது இது முப்பதுங்கிறது என்ன இது நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்ஸு கரெக்டா அப்புறம் அது டென் ருபீஸ் காயின்ஸு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டென் ருபீ காயின்ஸ் எவ்வளவு ஒரு பங்கு அதே ஒரு பங்கு அஞ்சு தான் இது நாலு பங்கு இருக்குது இப்போ நாலு எக்ஸு அப்போ எக்ஸு நமக்கு அஞ்சுன்னு தெரியும் நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இருபது ஓகேவா இதே டினாமினேஷன் அதோடைய ருபீஸ் வேல்யூ ஒர்த் எவ்வளோன்னு கேட்டானா என்ன பண்ணுறது ஸோ நம்பர் ஆஃப் டூ ருபீஸ் காயின்ஸ் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு இருக்கா ஜஸ்ட்டு இந்த இருபத்தி அஞ்சு கூட ரெண்டு பேருக்கு நீங்கன்னா மாறிடும் அப்போது எவ்வளவு ஐம்பது ரூபா மதிப்புடைய ரெண்டு ரூபா காயின் இருக்குது அதே போல் அஞ்சு ரூபா மதிப்பு உடைய காயின் எவ்வளோ மொத்தமாக அதோட சம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்ஸ் தெரியுமா எத்தனை இருக்கு முப்பது அப்போது இதே எவ்வளவு இன்ட்டு இது கூட அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போது அஞ்சு ரூபா காயின்ஸ் எத்தனை ரூபா இருக்கும் ஆமாம் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இருக்கான் அடுத்து அதே போல் நம்பர் ஆஃப் டென் ருபீஸ் காயின்ஸ் எத்தனை இருக்குது இருபது இருக்குது அப்போது இது கூட என்ன பண்ணோம் ஆமாம் பத்தை மல்டிப்ளை பண்ணோம் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளவு இருபது இன்ட்டு பத்து இரநூறு கரெக்டா இப்போது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க பார்க்கலாம் இங்கே இரநூறுவாயா இங்கே ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு நூற்றம்பது முந்நூற்றம்பது முந்நூற்றம்பது ப்ளஸ் ஐம்பது எவ்வளவு நானூறு இப்போ நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் டோட்டல் அமௌண்ட் த பேக் இஸ் எவ்வளவு நானூறு நானூறு வருதா வருது ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம் ஃபுல்லாக ரேஷியன் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தோமா இதில் இன்னொன்று இருக்குது என்ன பார்த்தோம் இன்னொன்று கடைசியாக ஒன்று இருக்குது ப்ரொப்போஷன் ப்ரொப்போஷன் ஒன்றுக்கா இது வரைக்கும் பார்த்தது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் என்னது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ரெண்டு ரேஷியோ செட் டு பி ஈக்குவல் அப்படின்னா அது என்னது அதான் ப்ரொப்போஷன் ஏஸ் டு பி இது ஒரு ரேஷியோ சி இஸ் டு டி இது ஒரு ரேஷியோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவலு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்போஷன் இப்போ ஏஸ் டு பி என்னது ஏ பை பி இது என்னது இஸ்டுனா ஈக்குவலு அப்புறம் சி பை டி ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இதில் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது நம்ம டேரெக்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கானோ தேர்ட் ப்ரொப்போஷனல் ஃபோர்த் ப்ரொப்போஷனல் கேட்பான் நம்ம டேரெக்டாக இருக்கிறது அப்படி டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் பார்த்துட்டோமா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் இப்போ பார்த்த வரைக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் சம்ஸை நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ